，禀皇后娘娘，臣妾昨夜偶感腹痛，皇上传了太医来看，说是臣妾欲喜，已然有身孕了。这么快、啊？不算快了，臣妾服侍皇上已有半年。若是半年都还无身孕，那定是臣妾无福。这有孩子的固然高兴，没孩子的也不必急。你们早晚都会有自己的孩子的。没常在这胎来的好啊！若是个皇子，可是皇上登基后的第一子呢，那可是大贵之子。程家贵人吉言了。可是，娘娘真的不担心梅长在的身孕吗？这若是个皇子，可是个贵子啊！这孩子，若是他生的还好些，生母第一届，这贵子还能贵到哪去？皇上可真重视梅贵人这一胎呀！这才预喜多久，就封了贵人。若生下贵子，岂不立刻封嫔？你怎么就知道她一定怀的是贵子，又一定生得下来？小小琵琶女，处处与本宫作对，她便这般有福了。贵妃娘娘说的是，这梅贵人打进宫后就对您不敬，如今更是仗着玉玺作威作福，整日缠着霸着皇上。听说前几日皇上刚去您那儿，就又被他给叫走了。本宫容不得梅贵人，就是如此。本宫会日夜祈求上苍，让他求子偏生女。即使是生下皇子，也是个蠢笨呆傻，不得皇上喜欢的。玉玺的是我，皇上定会厚赏咱们母族。是我没福气，赶不及在皇上登基后头一个玉玺。您听听刚才贵妃那口气，若第一个玉玺的是您，那得多少双眼睛盯着您呢？防不胜防。说的也是，来得早不如来得巧。你去御膳房看看，有些什么点心拿下来。待会儿我请了纯嫔来说话。是。哟，小路子，哎，忙什么呢？嗨，最近怎么没见你兄弟小福子？这不，大阿哥住进了延禧宫，这小福子差事多了去了，没空来啊。那你这是？好，玫瑰人玉玺，这饮食都是独一份的。可惜，玫瑰人才玉玺三个月，吃不下多少。刚有身孕都这样，等以后啊就吃得下了。是。得了，你忙吧。行。我先去给主儿拿点点心。哎。当面给人心道喜，背地里却看人家笑话。贤妃娘娘，请留步。贤妃娘娘，您的娟子落在长春宫了。皇后娘娘叫奴婢给您送过来。多谢了。眼看就要下雨了，你也回去吧，免得沾着雨也不好。是，如今莲心姐姐可与我们不同了，淋了雨也是有人心疼的。都说太监会疼人，瞧瞧这镯子多富贵呀、啊，的确是王公公疼姐姐。再说了，姐姐嫁给王公公也省了生儿育女这桩苦楚。这是旁人求也求不来的福气呀！咱们回宫吧。这福气这么好，那我就祝你也嫁一个公公，白头到老，死生不离。我哪里能和姐姐比呀？只能看着姐姐和王公公无儿无女，亲亲近近的相伴到老了。你，阿若，你要再放肆，本宫就要好好的罚你了。什么便要狠狠的罚？
在宫中这样放肆取笑，就该立刻打死。贵妃娘娘，奴婢是无心的，无心也能说出这般刻薄的话来，可见寺底下嘴有多坏。阿若放肆，言语有失，是我管教不严，还请贵妃恕罪。莲心，你回去好好伺候着皇后娘娘，本宫自会为你做主。奴婢多谢贵妃娘娘。这嘴生的跟刀子似的，你是仗着贤妃的恩宠呢，还是仗着你阿玛在我阿玛面前略微得脸些，就真当自己是个格格了？奴婢不敢。皇上常说，中司门寓意大清子孙昌盛，乃宫中延绵子嗣、神圣之地。你竟敢在中司门下说出无儿无女这样大逆不道的话，是真不想要命了。何况莲心的婚事是皇后娘娘亲赐的，就凭你也敢出言嘲讽？奴婢因与莲心姐姐相熟，才这般开玩笑的。贵妃娘娘恕罪啊！出言不逊，嘲笑宫人，无视中宫，冒犯祖宗，本宫不得不责罚你，以尽列祖列宗。来人，这，掌嘴！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘饶命！贵妃娘娘，阿若就算有过错，你也不该这么打她。贤妃，本宫还没问你管教不严之罪，你还敢帮她？请贵妃让我把阿若带回宫中细细管教。教而不善，本宫就替你管教。贵妃的责罚，我和阿若是断断不敢有怨言的。只是明天阿若还要当差。打伤了谁都不好看，还请娘娘宽宥。这雨就快下来了，本宫也乏了。莫心，扶本宫回去歇着。是。双喜，这你留下来。本宫罚阿若在中司门下跪着思过六个时辰，这奴才一定看着他。至于贤妃，本宫罚你抄写佛母经百遍，今夜之前送到安华殿焚烧谢罪。自己的过错自己担着。主，双喜公公，马上就要下雨了，这儿有两把伞，留给您和阿若挡挡雨吧。这贵妃娘娘。不成主妇，我这也不敢接呀。主，主，你救救我！主，跪下！主，怀着孩子，让你吃了不少苦，委屈你了。臣妾有幸怀上皇上登基后的第一个孩子，这是何等福气！嗯，臣妾再苦也值得。太医院成文说，你的产期在春天，朕叮嘱皇后了，让她多多照应你。多谢皇上，等龙胎一落地，臣妾也就安心了。皇后体恤你，说冬日天寒，免了你成婚定性。这是朕登基后的第一个孩子，你要好好养着，母子平安。都还不知男女，皇上就认定是个阿哥了。<笑>是男是女，朕都喜欢，不过最好是阿哥。<笑>又不舒服了。嗯，太医说，臣妾怀着龙胎，偶有不适。主儿，该用小食了。这碗青鱼羹是用姜醋烧的，最是开胃，您尝尝。还是那么爱吃鱼啊？
，春萍娘娘说了，这样孩子才聪明呢。好，醉起撩泡了，就喂你吧。嗯。是谁把我的孩子抱走了？还给我，还给我！身体要紧，别太伤心了。皇后娘娘，他们都拦住臣妾，不让臣妾见自己的孩子。皇后娘娘，孩子怎么了？玫瑰人，你要节哀啊！孩子生下来。就没了。皇上已经吩咐安葬了。不可能！出生的时候我还听见他在哭呢。你确实没听错，孩子生下来是哭了两声，可是实在是天生体弱，很快便没了气息。其他医师想救。也来不及呀、啊！怎么会呢？怎么会这么快就安葬了？我连他的面都没见呢！玫瑰人，皇上也是担心你见了孩子过于伤心。你们当时都在玫瑰人身边。你们告诉玫瑰人，是不是如此？是，皇后娘娘说的是，还请玫瑰人节哀。玫瑰人，请安华殿的师傅送进超度吧，可以让孩子早登基了。这个小阿哥，你不要太伤心了。贤妃说的对，是要请安华殿的师傅送经超度。你们也仔细听好了，这些日子，玫瑰人要不养身子，不宜走东见风，不许任何人来打扰玫瑰人修养。是。生下来就是个死胎，是，皇上忌讳的很，这个玫瑰人真是没福啊！的确是没福，要是早产也就罢了，偏偏还白辛苦了一场。皇帝怎么说？皇上什么也没说，倒是皇后娘娘吩咐了，永和宫不许外人进入，让玫瑰人免了惊扰，可以安心休养。嗯，皇后这样处理。也妥善。明儿，把皇帝请来。是。皇帝，谢皇娘。皇帝的精神不大好，一闭眼，总是想起那孩子，就惊醒了。哀家已经吩咐了安华殿，好好超度。让孩子安心上路。谢皇娘，你刚登基就出现这样的事情，也的确不吉利。哎，可玫瑰人也可怜。听说连孩子都没看上一眼，如今这空月子还得做好，日后还可以为皇家诞育子嗣。皇娘有心关照玫瑰人。儿子谢过，可这个时候，儿子无心再想其他。玫瑰人的事情，哀家想问问你的意思，是否要查一查？这生产之事，就犹如在鬼门关转了一圈，而且玫瑰人的身孕，一直都有皇后还有太医们的悉心照料，并无差错。所以这个时候。不要再扰乱人心了。嗯，也好，事儿总会过去的。
。皇帝，打起精神来。孩子，总会再有的。皇阿娘，皇上，一个人玉玺已经两个多月了。皇后所言可真？臣妾岂敢妄言？一个人怀有龙胎，这便是上天安排，以慰圣心。皇后娘娘怕出错，已经派了三四位太医来请外。臣妾的确已经怀有龙液了。甚好，甚好。皇上，好，好，当然是好事了。宜贵人之前就是侍奉皇后的，皇后自然是更欢喜。宜贵人为皇家开枝散叶，儿臣自然是欢喜。儿臣今晚想去安华殿进香祝祷，以答谢神恩。好。哪怕本宫再不喜欢你，可在子嗣上，我俩一样简单。难得贵妃与我有同病相怜之处。你有没有听说，玫瑰人的孩子，不只是死胎那么简单？你看皇上这段时间都低落成那个样子，你难道没有发现什么异样吗？并无什么异样。这是皇上登基后的第一个孩子，皇上也见过他，伤心罢了。再伤心也缓得过来，再加上旧情，皇上不至于对玫瑰人芥蒂至此。这中间肯定还有什么别的缘故吧？这我真是不知道。本宫怎么听说，皇上命安华殿的大师在永和宫诵经一月，祈福超度。是因为玫瑰人生的孩子身心有异。我贵妃娘娘借一步说话，你从哪儿听来的这些无稽之谈？本宫也是听了一耳朵闲话，顺嘴说给你。那夜你也在永和宫，知道什么却不愿意告诉本宫，倒便罢了。那夜在永和宫，我能做的就只能是安慰皇上和玫瑰人，并没有无稽之事。而且皇上再意此事，贵妃娘娘也不要乱说。不是本宫说的，那也小心为好。我先告退了。那夜在王妻那儿，连你我都看到一耳。你说玫瑰人的孩子，贤妃看清楚了没有？皇上和皇后娘娘不让说，贤妃自然是要谨守口风的。哼，看着宫姐，其实心里想什么却不知道